ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் வீட்டு விருந்து இன்றைக்கி நம்ம வில்லேஜ் வீட்டு விருந்தில் கொளுத்துற வெயிலுக்கு இதமான குழு குழு குல்ஃபி ஐஸ் தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் பேக்கர்ஸோட கஸ்டர்ட் பவுடர் வெனிலா ஃப்ளேவர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் அளவு பால் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு எட்டு பாதாம் எடுத்திருக்கேன் எட்டு பிஸ்தா எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் கப் அளவு உடச்ச முந்திரி எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் இப்போ அரை லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு கப் சக்கரை கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நைஃபால் கூட கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சாப்பிட்றனா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபைனாகவும் இருக்கும் வாயில் கடிப்படும் அதுக்காக தான் நான் சாப்பிட்றல இன்றைக்கி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா சாப்பிடல போட்டு சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நட்ஸ் போட்டு நம்ம செய்கிறனால நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் பிளைனாகவே செய்யலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போது நான் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் அரை லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது கஸ்டர்ட் பவுடர் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் இல்லை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பதிலாக கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு இதே ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கஸ்டர்ட் பவுடரில் ஒரு கால் கப் அளவு நான் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நல்லா ஸ்மூத்தாக கரைச்சிக்கோங்க எந்த லம்ஸும் இருக்கக்கூடாது நல்லா ஸ்மூத்தாக கரைச்சி எடுத்துக்கிறணும் இப்போ இதை தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ பால் நல்லா காயட்டும் பாலை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பீட்ரால் அடி பிடிக்காமல் நல்லா இது பண்ணி விட்டுறணும் கலக்கி விட்டுக்கோங்க சிம்லேயே ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் சக்கரையை அதில் சேர்த்துக்கிறேன் பாலில் சக்கரை நல்லா கரைகிற அளவுக்கு பீட்ரால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லாமே சிம்மில் வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணணும் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஆல்ரெடி கஸ்டர்ட் பவுடர் மிக்ஸ் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தோடனே நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு கடகடனு நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்படியே சிம்லேயே ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா நட்ஸையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சுலபமாக நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் செய்யும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தி டேஸ்டி இந்த மாதிரி கொரோனா நேரத்துலலாம் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கறது நல்லது பாருங்கள் எல்லாமே ரெடியாகி நல்லா ஆறிடுச்சு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்தோடனே இந்த மாதிரி குல்ஃபி மூல்டு இருக்கும் அதில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு திக்னஸ் இருக்குது ஒரு தோசை மாவு பதத்தில் இருக்குது அந்தளவுக்கு இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு குல்ஃபி வந்து நல்லா க்ரீமியாக கிடைக்கும் நான் எல்லா மோல்டுலேயும் நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி மோல்டு இல்லைன்னா ஒரு டம்ளரில் கூட ஊற்றிட்டு நீங்கள் ஏதாவது கவர் இந்த மாதிரி வச்சு ரேப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் செட் பண்ணலாம் ரொம்ப சுலபமாக நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும்
எல்லாத்தையும் நான் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் நான் வந்து நைட்டு வந்து செஞ்சு முடிச்சுட்டு வச்சுட்டேன் மறுநாள் காலையில் வரைக்கும் அதாவது ஒரு எட்டு ஹவர்ஸ் செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் நம்ம ஃபுல் டே வச்சுருந்தோம்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம மறுநாள் மதியம் தான் சாப்பிட போகிறோம் நான் நைட்டு செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் செம்மையாக ஒட்டாமல் அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு நம்மளோட குல்ஃபி நீங்கள் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஒன் மினிட் மட்டும் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக எடுக்க வரும் இந்த மாதிரி அழகாக எடுக்க வருது பாருங்கள் நம்மளோட கோடை காலத்துக்கு ஏற்ற குழு குழு குல்ஃபி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you.